Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology. Satology means science or truth or study of truth. Opposite of that is mythology which means science or study of fake lie or imagination. Please like, share and subscribe to our channel and let us know your feedback. Today I am going to cover a new topic which is the Northwest of United States. आज मैं एक नया टॉपिक लेके बात कर आपका सतालों में बहुत स्वागत है एक नया टॉपिक है नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तो मैं जो बुक से मैं पढ़ रहा हूँ एंड आल्सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट टू अवर हिस्ट्री बेस्ड ऑन माय बुक द ओरिजिनल एटलस अगर आपने मेरी पुस्तकें नहीं खरीदी हैं आप सतालोजी पर सर्च कर सकते हैं अमेजोन पर सतालोजी वर्ल्ड सर्च करिए आपको मेरी सारी पुस्तकें मिलेंगी और मेरी नई पुस्तक भी आने वाली है वो एक नॉन फिक्शन लव स्टोरी है जरूर आप पढ़िएगा देखिएगा पहली बार मैं इस तरह की राइटिंग भी कर रहा हूँ बट अगेन नॉन फिक्शन कैटेगरी है हमारे पुरानों से ना कमिंग बैक टू ये जो पुस्तक है देख रहे हैं मेरी पुस्तक आप ये पुस्तक मैंने द नेटिव अमेरिकन ये पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ और एक स्पेसिफिक रिसर्च के लिए पढ़ रहा हूँ टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट यूनाइट स्टेट्स अमेरिका को समझने के लिए पढ़ रहा हूँ और ऑल्सो इतिहास जो हमको पढ़ाया जाता है अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स में हमारे बच्चों को वो एक्यूरेट नहीं है द हिस्ट्री विच इज़ बिंग टॉट इन द अमेरिकन टेक्स्ट बुक्स इज़ नॉट करेक्ट दीज कैंड ऑफ बुक्स आर नॉट इन द अमेरिकन टेक्स्ट बुक कैटेगरी दीज बुक्स कम इन द रिसर्च कैटेगरी जहाँ पे वेन पीपल वॉन्ट टू रिसर्च एंड द होल थिंग इज एन इंफॉर्मेशन विच इज फ्रॉम ए यूरोपियन परस्पेक्टिव एंड यू ऑल नो When the Europeans write a history of any land, they write to minimize their barbarism. Whenever European historians, especially settler historians, whenever they write a history, it is from their perspective, and they it is to minimize or hide information which was related to their barbarism. Northwest coast. ये आता है northwest coast America का. आपको मेरी बुक में दिख रहा होगा इस बुक में बड़ी पुस्तक है तो यू कैन सी वेरी क्लियरली और इस पर मैं कहीं लाइव शो करूंगा देन यू नो एंड व्हाई आई एम डूइंग इट उसका भी रीज़न आई कैन टेल यू बिकॉज द द कल्चर एंड द रिलीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइब्स हैज बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड बाय द चर्च एंड देयर फोर मोस्ट ऑफ द पीपल आर आइदर कन्वर्टेड और दे हैव स्टॉप प्रैक्टिसिंग देयर ओन नेटिव कल्चर एंड इन कॉन्ट्रास्ट विद इंडिया इंडियन गवर्नमेंट प्रमोट्स नेटिव कल्चर्स एक्चुअली इंडिया इज अ नेटिव लैंड द ओनली ऑक्यूपाइड पार्ट्स ऑफ इंडिया आर पाकिस्तान बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट बर्मा नेपाल भूटान दीज आर ऑल सेपरेटेड पार्ट्स दीज पार्ट्स even afghanistan and parts of iran today also they are all separated parts of india those countries cannot exist independently that is a fact wo sabhi desh akele nahi reh sakte because they have to dependent rehna hi padega mainland unke liye bharat hi hai coming back to today's topic north western usa iske andar jo tribes hoti hain unke naam hain eak klingit हाइदा निश्का गिस्कन सिमसियान हाइसल हाइहास बेला बेला बेलाकोला उकिनो क्वाती नॉर्थ कोसलिश नुतकान्स नुत शानुतल सेंट्रल कोसलिश मका सलिश कोयलेते चेमकुम साउथ वेस्टर्न कोस्ट सलिश क्वालियोक्वा चिनुकान्स क्लैसिने केने तिलमुक अल्सियांस सियोस्लावान्स कालापुयांस कूसान्स अथापस्कान्स तकेलमा दिस इज अ यूरोपियन क्लासिफिकेशन एक्चुअली इट्स जस्ट वन ट्राइब बाय द वे ऑल दिस व्हाट दे हैव डन इज इन अ यूरोपियन माइंडसेट दे हैव डिवाइडेड देम टू ऑल दिस सेक्शंस एंड इट इज गुड टू नो हु लिव्स वेयर but even a small village they have counted as separate this entire region northwest has one culture one religion 
and slightly differing languages. Not entirely different languages, slightly different languages. European mindset is what? Everything is, Spain is separate, Portugal is separate, small, small areas and too much of individualism and no closeness amongst people. You will never find Europeans coexisting peacefully just with each other. Not There is no history. World War I, World War II and also colonization, they did the same thing. They like to break it down and just divide, 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 divide. It's their nature. They, done the, they try to do it in India. They have successfully done in the Philippines. Successfully done in South America. Successfully done in North America. Successfully done. And in the end, you'll see them actually exploiting this to their advantage. Advantage is what? Economic benefit. That whole society, European culture, sirf paise ke liye hai. Or for their own personal well-being. Unke liye nuclear family ek ka hai. And is the self certificate of, of virtue is given through the church. Church ko use kaya jata hai. So, it's not that there is no religion or there is no culture. Now, I have to read another book, second book, and which is the Mythology of North America. That is another book. Now, which is John Beerhorst. And this book talks about the Northwest in a different way. This book talks about from a perspective of church. Catholic Church sometimes and sometimes talks about the from the perspective of Protestant Church because these territories were Protestant owned generally and some areas were Catholic owned. So this is how it is. So the story is the now you have to combine information from these two books and then I'll come to the Puran. In donors information combine karke, then we'll come to the Puran also. Because when you are, I don't know anything about this culture and I am trying to learn also. So it's not that I'm just sharing a video, I'm learning because I went through this entire these two books. And normally I read a lot of books that I Ramayana, Mahabharata, Purano ke alawa. Padta nahi I don't like to read books other than our written by rishis and munis but for the research purposes and to find out more details i have to read these books uh, for the indian americans who are watching the show i will say unless you do not know the history of this land you cannot understand the what went in this land and all information sources are available you can make use of the library if the libraries are not cooperating, then you have to find another way. Like I do it. I go to many thrift stores and other stores, see a lot of information which is available there personally whenever I get a chance. And many people also help me. Tlingit. So Tlingit land, there is one line this author writes. That's why I tell you, it's a Christian perspective. He says, Modern Tlingit who still tell the stories have said the raven thinks of the poor just as Jesus did. What is Jesus? Jesus is a mythology. Biblical mythology is the world's biggest mythology. And most of the churches call other histories as mythology. Okay? But the biblical mythology people, it's like it takes one to know one. Atmate manete jagat. जैसा आप सोचते हैं वैसी जगत आपको दिखाई देता है तो ये मिथोलॉजी वाले सबको इनको मिथोलॉजी दिखाई देती है तो क्लिंगित इज अ कॉमन नेम और रेवन का स्टोरी है रेवन का स्टोरी है और मास्क्स एरिया सेम है ये सेम एरिया ये दोनों कनेक्टेड ऑथर्स हैं सेम एरिया की बात हो रही है और इसमें इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया Tlingit, Hagen, Shimshian. In this, the 
कॉमन स्टोरी है वो है कि एक औरत है और एक देवी है वो अपने बच्चों को लेके घूमती है और दूसरा जो हायदा है वो एक चिड़िया है पक्षी है वो बेल के जैसी आवाज़ें करती है घूमती है और दोनों ही भूखे हैं और दोनों भोजन ढूंढते रहते हैं ना दिस इज वॉट दे हैव रिकॉर्डेड मैं ऐसा नहीं सोचता बिकॉज मेरा एनालिसिस थोड़ा अलग है आई थिंक इन अ डिफरेंट वे बिकॉज दिस स्टोरी इज क्रिएटेड बाय बाइलिंगुल क्रिश्चियन सिमशियान हेनरी टेट इन नाइनटीन फोर्टीन और इतिहास है कनाता कनाता इज द एक्चुअल नेम ऑफ कनेडा कनाता कनाता वो इन कनाता टिल नाइनटीन फिफ्टी टू एनी थिंग नेटिव कल्चर एंड नेटिव रिलीजन्स व बैंड बाई द कैथोलिक चर्च सो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री इज दे वाइप्ड आउट थ्रू गवर्नमेंट कंट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज नो सिग्नेटरी नेटिव अमेरिकन ऑन कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो द एंटायर मोनार्क रूल ब्रिटिश चर्च रूल और द किंग ऑफ इंग्लैंड रूल इन कैनेडा इज इलीगल बाई दैट डेफिनेशन ओके बिकॉज देर इज नो नेटिव and after the and they are all scared of indians indians were not allowed to come here because british lost against hindus in india they were not allowed to come to canada they were not allowed to come to usa so queen charlotte islands now charlotte kya naam hai charlotte is a princess native american princess according to the europeans naam the shallot 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 not slut shallot वो नाम था उसका क्वीन का और उन्होंने जब लड़के पेरेंट्स ने देखा तो उनका स्टोरी है कि वन डे वन डे मदर एक परिवार में जो उनका चीफ थे उनका सन मर गया और काफ़ी दुखी थे एक दिन जब वो बिस्तर के पास गए उनकी माँ तो ही सेड दिस पर्सन सेड कि वी केम डाउन टू प्रोटेक्ट योर सन देवताओं ने ऐसा बोला देवता बोलेंगे हम लोग ये बोल रहे हैं एंजल्स एंड द सन वॉज रिवाइव द यंग मैन हैड नोटिस टू स्लेव इन इज फादर्स हाउस हु हैड ग्रेट क्वान्टिटीज ऑफ फूड एंड वन ए माउथ एट ईच एंड तो ये इनका स्टोरी है जो इन्होंने लिखा हुआ है थेफ्ट ऑफ डी लाइट का सो ये स्टोरी है फिश एंड द जाइंट एग्स ऐसा करके बनाया हुआ है एक्चुअली ये स्टोरी जितना भी लिखा है डजेंट मेक सेंस प्रैक्टिकली डजेंट मेक सेंस नथिंग इज मेक सेंस इन दिस एंटायर बुक एंड दिस बुक्स आर वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ वेन द अमेरिकन वॉन्ट टू टीच द चिल्ड्रन हिस्ट्री नंबर वन मोस्ट ऑफ द सेटलर अमेरिकन टेल इटालियन स्टोरीज और फ्रेंच स्टोरीज और बाइब्लिकल माइथोलॉजी but they do not tell stories about the actual land where they living in so therefore everything is a colony the whole usa lives around cities they don't have much in the forest or in the countryside much is not there people usually live in the cities and a very small percentage of people indulge in agriculture usually aided by the mexican workers i'm talking about the northwest coming from alaska down to the entire pacific coast yahan pe main rehta hu southern tai mein rehta hu san diego mein ye jo story hai raven ki shimshian queen chief kwan bid skina river british columbia aur ye bachcho ki kahani hai is tarah ki pictures idhar rehti hai har jagah aur iska picture bhi unhone aisa banaya hai agli sa darawna sa ताकि लोग इधर अट्रैक्ट ना हो और जीसस को दिखाया यूरोपियन जीसस माइथोलॉजी में यूरोपियन दिखाया जबकि मिडिल ईस्ट का था आदमी और इस तरह की ये रैवन की कहानी है इंग्लिश ट्रांसलेशन रैवन है लेकिन इनके देवता की कहानी है ये इस पूरे रीजन का कॉमन देवता है कॉमन इसके मास्क बनते हैं और ये व्यक्ति बार बार दूसरे दूसरे 
चेहरे बना के पृथ्वी पे आते हैं मतलब अवतार टाइप का स्टोरी सालिश ट्राइब इसको हाल बुलाते हैं वाकाशान कॉयकुल इसको बुलाते हैं कने के लाक कने के लाक और और कने के लाक और उसके छोटा भाई को जिसको भूखा बनाया था हिरोन ने और दिस इज़ द स्टोरी वेर दे बिंग सेव्ड अगेन एंड अगेन जैसा लगता है नरसिंह और प्रहलाद की कहानी है कि वो बच्चे को बताते हैं अवतार बन के आते हैं और हायदा फिर ये स्टोरी बता रहा है किस तरह कृष्ण इन्वेजन हुआ इधर ये स्टोरी है पूरे नॉर्थ वेस्ट की है ना सेम स्टोरी आपको कैलिफोर्निया में नॉर्थ में मिल जाएंगी कैलिफोर्निया के नॉर्थ में जो जगह हैं दे आर कंसिडर्ड वेरी गुड विद द ट्रेडिशंस आर्ट्स एंड कल्चर काफ़ी पीसफुल कम्युनिटीज़ हैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया के जो ऑरेगन की कहानी है वो थोड़ी सी टफ है और जो उसके ऊपर जो वाशिंगटन स्टेट है एंड ब्रिटिश कोलंबिया उसकी कहानियाँ आर मोर रिलेटेड टू सेविंग माइल्डर टेम्परेचर्स हैं ज़्यादा लोग रहते हैं और uh, मतलब बर्फ इतनी नहीं पड़ती इस पूरे रीजन में इतनी नहीं पड़ती जितनी ईस्ट कोस्ट में पड़ती है एज़ कंपेरिजन जबकि फिर भी काफ़ी ठंडी होती है और समुद्र में इतनी ज़्यादा ग्लेशियर्स नहीं रहते तो पीपल कैन डू शो फिशिंग और कॉर्न बीन्स और स्क्वाश बहुत इजीली उगते हैं ये स्टेबल डाइट है मीट स्टेबल डाइट नहीं है क्योंकि वो डिफिकल्ट है उसको ऑप्टेन करना अच्छा इसमें जो पिक्चर्स दी गई हैं जगह जगह पे सेम कहानी दी गई है ये पुरानी पिक्चर्स हैं 1895 की चीफ के घर की कहानी 1895 की ये पिक्चर है 1895 की और ये जो जो पार्ट है कोना नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और इनके घर में ये सब चीज़ें मिलती हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में ये सब चीज़ें इनके घर के अंदर हैं ये पिक्चर जो है ये है म्यूजियम से है लेकिन ये सब ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं ये भी 1895 नाइन्टी फाइव टू एटीन के बीच की पिक्चर्स हैं तो ये कॉमन डिज़ाइन है इधर कॉमन डिज़ाइन में आप देखेंगे बड़ी बड़ी आंखें और पक्षी की कहानी और एक मछली की कहानी जिसको हम सम और रिलेट कर सकते हैं पुराणों से बिकॉज पुराण में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं गरुड़ की ऊपी गरुड़ की है और तक्षक नाग की है और मीन अवतार के विष्णु के वो सब कहानियां हैं और ये काफ़ी डिस्टॉर्टेड है मतलब भारतीय पुराणों से काफ़ी अलग है उसको डायरेक्टली रिलेशन ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल काम है अनलेस हम लोग इनके साथ रहें लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स आर वैनिश्ड कोई मिलता नहीं है इफ़ समबड़ी सीज इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड यू वॉन्ट मी टू कम देयर एंड रिसर्च ऑन दिस टॉपिक्स विद यू आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम एंड कम टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंटायर नॉर्थ वेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ टिल अलास्का बट एट द सेम टाइम दीज पीपल आर एक्सपर्ट्स इन इन फिशिंग हंटिंग एंड मेकिंग बोट्स तो जस्ट टू से देवर अनसिविलाइज एंड द क्रिश्चन्स आर सिविलाइजिंग दैम दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली दिस पीपल आर वो मच मोर सिविलाइज बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रिश्चन मिथोलॉजिकल क्राउड केम विद एन आइडिया ऑफ डिस्ट्रॉइंग देर नेटिव देर अल्टीरियर मोटिव देर मेलिशियस इंटेंट अगेंस्ट दीज ट्राइब्स टू कन्वर्ट दैम बिकॉज वेन दू कन्वर्ट दैम दिन यू ऑटोमेटिकली बिकम सुपीरियर एनी वन हु कन्वर्ट समबडी एल्स दैट पर्सन बिकम्स ए सेकेंडरी स्लेव बिकॉज यू डिड एट ग्रेट फेवर बाई कन्वर्टिंग दैम so they in the name of god say self pura the whole thing is a total propaganda how the northwest of usa and north america was colonized is a total propaganda total propaganda what they say you have to make your own stories when you study this and the way i make the stories is the designs of their art is consistent across entire many i read you 23 tribes is consistent over there and the dresses are extremely beautiful colors were used as an ek they are uncivil they are civilized uncivilized people you can see it if i bring it closer you can see the pictures 
very civilized dresses. And this is a picture from 1895, again Tlingit. Very civilized and also they had a culture which they followed. Where does, like why the world should know about it? Why the world should know about it? Because world also needs to take interest in their hist original history of these lands. Because the world is, is completely given away because of the military power of United States and uh, military strength of the five and the five eyes of the West. People are scared to ask these people questions to these people. And because people are scared to ask questions, therefore they accept their history told by them. But then you need to know when these people run a narrative against Hindus, against the Ram temple, you need to know the narrative which, which they don't tell you. Because they won't tell you. Because they will say, okay, America means white American. I'm not against colors, but I'm colorblind. I don't worry about white or black or green or any other skin color. But I'm saying they'll say European settler stock, Anglo-Saxons. That's not USA. USA, the original people of USA, United States of America is the name of the given by the constitution, by the settler Americans. The original name in all the cultures of this land is something else. It's called Turtle Island. Kach Deep is the island. And our Shastric name of this entire continent is Kroncha. Kroncha Deep. So if you see the colors here and designs here, very rich colors and very rich designs of the clothes. These are the artifacts we receive from there. Saying that they were not developed and the Europeans brought them culture, not true. Now, these entire 37 tribes are in the museum now. If Hindus did not have Purana and our histories and Ramayana Mahabharata, we will also be in the museum by the evil machinations of the church and, and biblical mythology, what they say. The biggest mythology is the biblical mythology, which American professors have proved that the Jesus name person has never existed in history. That is, Americans are saying it, professors are saying it. So, but many of the universities don't teach any native language, native culture. They only teach about European history and the current history after 1776. But they don't talk about history between 1492 and 1776. In these 300 years, massive destruction of these natives took place. These natives were making up more than 120 million people. So at the end of 1908, there were 17 million people only left. So just understand, almost 100 million people were killed by the European settlers through diseases or proactive wars. That is a history. In the northwestern part of this place, northwestern USA, where I live in, I live in southwestern, but I live on the west coast. In the northwestern USA, all these tribes became disappearing after the World War I. Most of the destruction happened after World War I because, the, because killing them was not even recorded in the court of law. And that is a sad history. And they were not, before 1925, they were not citizens of United States. So they could be killed like an animal. Kanata or Canada. Kanata is a native name. Canada is the Englishized name, Anglicized name. That played a major role in destruction of Native Americans. Why is this important for you and me? When you know the history, then you can ask for something. And narrative building is done based on the history, not on the current affairs. Current affairs will be State Department talking and State Department answering now. The inherent hatred of humanity led to these kind of incidents. When the church people came, 
They only knew Bible. They were vicious towards Europeans also. I pity Europeans who were converted. Anyone who follows Catholicism or Christianism in Europe is a converted person. It's not their original culture. Like the French original culture is not Catholic Church. French Catholic original culture is something else. And But they came with that mindset. And, uh, and the English original culture is totally different too. Viking and Saxon were not Christians. So they imposed the same medium on these people, the same standards on these people. And when people tell you, like the Haida, what they have written is that what do they, what did they follow? Haida, the worshipable symbol for them is a crocodile and a duck. And, uh, and also large whales. So if, the, if you said they did not make whale, uh, ships, they make, made large boats, very large boats. And you can see this village, which is picture is taken of the Kwakutl village, Koskimo, Kwatsino Sound, Vancouver. You can see a fishing village made by them, which is a very large village. And, and you can see that happen, their village there. And there they made very strong boats, large boats, similar to what we see in Kerala. Like I can give one example of their boat is here. If you can see my camera carefully. Very large boats, similar to Kerala. These are the Suinomish warrior. And they made from a cedar tree. Then uh, in the, so when the non-Indians or Europeans came to the northwest coast, they imprisoned them and they made them slaves. And this actually destroyed uh, them. They are very healthy people. But they got killed by the diseases through Europeans. And we all know Europeans generally not very healthy mentally or physically, very weak immunity they all have. They bring, they get flu very easily. We see that here all the time. The European origin people or settler origin people, they are generally prone to more diseases. Uh, smallpox and, and the smallpox and many of the, the first time the northwestern coast is 1741. And Russians also were here. And the next context is 1774. And that's where the Haida community was contacted. And within the first con within the five years of the first contact, the first death was recorded. Within the first five years. And after that, it became very normal. And these are all the European diseases. But how do the Americans explain it? Americans call it they had low immunity. Obviously, they are low immunity with the foreign induced viruses. So what many of the historians complain about Wuhan virus, they did the same thing in a different way by sending sick people here or people who are getting sick. Now, coming to the second part. Now, dances, we already talked about. They have dances, they have boats and uh, and uh, and they also they were hunting whales and uh, this is a religious place very important picture i like this book actually this book is a good book but i'm making my own story i'm very honest with you i'm making my own story i went through all their references by the way it took me at least six to seven hours of study i've almost got around 50 60 books and I picked up only two today for discussion because I could not, I cannot discuss all the books, but uh, slowly, slowly we'll do it. We have a lot of time to discuss this. Why it is important for us as Indian Americans? Why Indian Americans is very important, this information? Because this 
actually helps us understanding the history. Like I was saying, when Times magazine or any other magazine makes a narrative against Hindus openly to tease India and openly leftist, we have not made a narrative how this country was settled. You have not asked that question. And when we do not know the history, we cannot ask question. Because we can only make educated guesses. You cannot, but we don't want guess, guesstimates. We want the real information. And therefore, I am doing this research from Bihar Satology. And you can help us support. You can become a member. Help us in organizing our events. And also donate profusely so that we can employ other people doing some work for us. Now, one picture I'll show you, which you'll really like. This is a Maka fisherman. You may think, how can people hunt whales? Believe me, they know how to hunt whales. You can see the picture. They know how to hunt whales. And this is, he's using this long harpoon to hunt whale in that small boat. He's going. After that comes the subarctic region, which I am going to cover in the next show. Now, so Chinookan ceremonial lodge, lodges is the word the English are using, but they call it something else, which is called a Kikuwa, Kikuwa, where uh, they actually worship the water and the sun. Now, in the British Columbia and Southeastern Alaska, missionaries and government officials launched an active campaign against native ceremonialism. Missionaries, you know, are the most criminal organizations, all these missionaries. They work with the government to destroy the natives. Let truth be told, that's what missionaries are. They were an active hand in the colonization of natives and when they converted them they wanted to make them like a permanent slave of the church their whole objective was not to think of any benefit but I, the whole objective was to completely eradicate the identity so missionaries and the governments they work together to colonize active tool in the hand of of the government, colonizing powers. And so whenever, wherever missionaries go, they preach their language. So in Africa, people speak in Portuguese and Spanish and other languages. So they train languages. In, Engl in India, many English speaking schools are there. And, and, so, but they want to promote the English language so that they can understand the natives. And then they infiltrate with the church. These missionaries are the ones who 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 are the ones पूरा का पूरा जो उनकी मूल सभ्यता उसका नाश कर देते हैं जहां भी जाते हैं अफ्रीका में हो इंडिया में हो तो ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज के स्कूल खोलते हैं तो आप अपनी भाषा भूल जाइए आप अपनी पूजा पद्धति भूल जाइए और ये जो बताएं उसको मान लीजिए उससे क्या होता है कि जो जिसको प्रचार करते हैं वो हमेशा के इनका दास बन जाता है इनका नौकर बन जाता है नौकर बोलेंगे दास नहीं दास अच्छी चीज है भगवान राम के दम दास है तो ये ये सब काम करते हैं जो लॉज बोलते हैं ना अमेरिका में ये इनके मंदिर हैं इनको ये लोग 1884 में बैन कर दिया कनाडा का हिस्ट्री है ये कनाडा में बैन कर दिया इन सब को उन्होंने 1952 तक इस पे बात होनी चाहिए कनाडा के ऊपर जब आप इस पे बात करेंगे तब आपको पता लगेगा कितना मिथोलॉजी क्रिएट किया गया है सारा का सारा ये जितने लोग हमको ह्यूमन राइट्स पे लेक्चर देते हैं इन सब का इतिहास है खून से भरा हुआ इन्होंने स्वयं कोई ह्यूमन राइट्स फॉलो नहीं करे आज तक लेकिन हमको लेक्चर्स देते हैं सबको ह्यूमन राइट्स का 
اور مسلمان دیش تو ان کے سارے غلام ہی رہتے ہیں ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی بات کرتے ہیں غلامی جب کہ وہ سوئم ہی غلام ہے کیونکہ اسلام نے ان کو کنورٹ کیا ہوا ہے ہے نا تو یہ غلام ایک دوسرے غلام کی تعریف کرتا ہے اور جو فری لوگ ہیں ہندو ہیں بودھ ہیں یہ سب فری لوگ ہیں ان سب کو گالی ملتی ہے ہر جگہ سے تو یہ ایکچوئل پرابلم ہے نارتھ ویسٹ کی اور یہ سارے کلچرز کو ڈال دیا میوزیم میں ابھی آپ کو سب کو ملیں گے میوزیم پہ اور ان کے ڈیزیزز پہ تو بات ہی میں بوجھتا کہ ہیں بہت سارے ڈیزیز والی تو دیکھیے کتنا سندر پریوار ہے ان کا اور آ, ان کے جو ٹریپس بنتے ہیں فش کے بڑے بڑے ٹریپس ہوتے ہیں اس طرح کے ٹریپس بناتے ہیں لوگ فش کے مچھلی پکڑنے کے لیے اور ان کا جو رہنے کا اسٹائل ایسا ہے سو موسٹ آف دا نیٹوز اور ڈارک اسکن کلر جو وائٹ اسکن ہے اٹس ناٹ دا نیٹو نیچرل کلر آف امیرکا دے آر سیٹلر اوریجن ہے یوروپین اوریجن ہے تو جو اف یو کال امیرکن مینس براؤن اسکن اور ڈارک اسکن ان کو ریڈ انڈین بھی بولتے ہیں ریڈ انڈین بھارت میں اچھا دس از دا ولیجز دے اور میکنگ ولیجز ہیں سارے ان کے دیکھ رہے ہیں آپ کو اسٹیلس پہ ہیں اونچے اونچے ولیجز ہیں سندر بچے ہیں ہلدی بچے ہیں اور آپ کو لگے گھوڑے کہاں سے آئے گھوڑے کافی بعد میں یوروپینس کافی لے کر آئے لیکن یہاں پہ گھوڑے آئے ساؤتھ امیرکا سے جنرلی ساؤتھ امیرکا سے گھوڑے آئے سارے ساؤتھ امیرکا اور نارتھ امیرکا ایک ہی جگہ ہے ایک ہی کلچر ہے پورا اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی کلچر ہے ساؤتھ امیرکا کا مین کلچر ہے پیرو باقی سب تھوڑا ایکسٹینشن ہے پیرو کا مین کلچر وہاں کا سب سے پرانا ہے پیرو اور سدن پیرو اور چلے کا بارڈر وہاں کا مین کلچر ہے تو آپ لوگ سوچیں گے ان کے کپڑے کیسے ہوتے تھے کپڑے ان کے بہت ہی سندر ہوتے ہیں یہ نیچرل کپڑے ہیں ابھی میں تھوڑا سا میں جان نہیں پاتا ہوں بیکاز بکس لکھتا رہتا ہوں بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ایکسٹینسلی ٹریولنگ اینڈ آئی نیڈ یو سپورٹ اینڈ ہیلپ سائیکالوجی پہ تو آپ لوگوں کو اس سے ریلیجیس نان پرافٹ تو آپ لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں ہمارا کام ہے رامائن مہابھارت کا پرچار کرنا لوگوں کو سمجھانا اور ساتھ میں ریسرچ کرنا کچھ میری ساری بکس میں آپ کو دکھی جاتا ہے جیوگرافیکل ریسرچ ایکسٹینسو رہتی ہے اس سے رامائن مہابھارت اسٹیبلش ہوتی ہے نارتھ امیرکا میں ساؤتھ امیرکا میں تو یہ سب جو پیرو کے سائڈ کے لوگوں کے لیے یہ یہ بیکورڈ کلچرس ہیں پورے امیرکا میں مطلب نام تو اس کو کراؤنچ اور پشکر دیپ ہے کراؤنچ دیپ نارتھ امیرکا کا ہے پشکر دیپ ساؤتھ امیرکا کا ہے تو کراؤنچ اور پشکر دیپ میں کلچر جو ہے پشکر دیپ کا مین ہے کراؤنچ دیپ جو ہے ورن کی جگہ ہے ورن کی پوجا ہوتی ہے امیرکا میں پوجا ورن کی ہوتی ہے تو فار دیم سی واز اے گاڈ دے ورشپ سی کیونکہ ان کو بھوجن بھی وہاں سے ملتا ہے اور اس کے کنارے رہنے سے وہاں کی جو کلائمیٹ ہے ویری سوٹیبل فار گروئنگ ہیلدی چلڈرن تو اس پہ بھی یہ فوکس کرتے ہیں تو لوگ کپڑے ان کے رہتے ہیں اور ان کے جو موسٹ آف دا گھر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اوپن رہتے ہیں کیونکہ ان کا کلچر میں لیونگ انڈر دا اسکائی از ویری امپورٹنٹ ان کے لیے آکاش ان کے لیے ایک چھت ہے ایسا مانتے ہیں ان کے کوکنگ یوٹینسلس بھی ایسے رہتے ہیں تو دس از دا نارتھ ویسٹ آف امیرکا اس پہ ہم لوگ اور بھی شوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی کوشچنس ہو اینڈ ایف یو وانٹ ٹو جوائن می ڈو جوائن می یو کین ای میل می ایٹ ستالوجی ایٹ ستالوجی ڈاٹ او آر جی اینڈ وی کین ورک ٹوگیدر ان نارتھ ویسٹ اینڈ ایف یو وانٹ ٹو آرگنائز مائی بک ٹور ڈو کانٹیکٹ می ایٹ دیٹ ای میل آئی ول بی ہیپی ٹو کم اینڈ اسپیک ایف یو نو آرگنائز این ایونٹ تھینک یو ویری مچ نمستے جے شری رام and thank you for watching.